விஞ்ஞானிகளைப்படுது தொழில்நுட்ப விஞ்ஞானத்தினுடைய தரம் பதிமூன்று தேர்ச்சி எட்டு கணனி என்கின்ற பகுதியினை பார்ப்போம் கணனி என்கின்ற பொழுது முதலாவதாக கணனி ஒன்றில் மேற்கொள்ளக்கூடிய நடவடிக்கைகள் பற்றி பார்ப்போம் கணனி அதிகமாக எல்லோரும் யூஸ் பண்ணியிருப்பீர்கள் கணனியிலே கணித செய்கைகளை இலகுவாக மேற்கொள்ளலாம் கடினமான கணித செய்கைகளையும் இலகுவாக மேற்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அதே நேரம் ஒரு எழுத்துருக்களை டைப் பண்ணுவதற்கும் படங்கள் வீடியோக்கள் போன்றவற்றை சேமித்து வைப்பதற்கும் படங்கள் வீடியோக்களை விரிந்திய வகையில் மாற்றி அமைத்து எடிட் பண்ணுவதற்கும் படங்கள் வீடியோக்களை தேவையானவாறு வெளியீடு செய்வதற்கும் பார்ப்பதற்காக வெளியீடு செய்வதற்கும் கணனியை பயன்படுத்தலாம் அதை விட தொலைதூர மருத்துவங்கள் ஒரு நாட்டிலிருந்து இன்னொரு நாட்டுக்கோ அல்லது தேசத்திலிருந்தோ ஒரு வைத்தியரொருவர் மருத்துவ ஆலோசனைகளாக இருந்தாலும் சரி சத்திர சிகிச்சைகளாக இருந்தாலும் சரி மேற்கொள்வதற்கு இந்த கணனியை பயன்படுத்துகிறார் அதை விட ஒருவருடைய மருத்துவ தேவைகள் பொடி ஸ்கேன் பண்றதாக இருந்தாலும் சரி ஏனைய தேவைகள் மருத்துவ தேவைகளுக்கு இந்த கணனியை பயன்படுத்திக் கொள்கிறோம் விவசாய உபகரணங்களை தூரத்தில் இருந்து கொண்டோல் பண்ணிக் கொள்வதற்கும் வணிக நடவடிக்கைகளில் ஏடிஎம் மிஷினாக இருந்தாலும் சரி வணிக நடவடிக்கை ஏனைய வணிக தேவைகளுக்காகவும் கணனியை யூஸ் பண்ணிக் கொள்கின்றோம் இப்படி பலதரப்பட்ட பயன்களை இந்த கணனி கொண்டிருக்கின்றது அடுத்ததாக கணனி என்கின்ற பொழுது தரவுகளை உள்ளீடு செய்து அவற்றை தேவையான போது தேக்கி வைத்து அவற்றை முறைவழியாக்கம் செய்து தகவலை வெளியீடாக தரக்கூடிய ஒரு விஞ்ஞான உபகரணம் கணனியின் கணனியில் சில சொற்பிரயோகங்கள் இருக்கின்றது அதாவது உள்ளீடு தரவுகளை உள்ளீடு செய்கின்றோம் முறைவழியாக்கம் வெளியீடு தகவல்கள் தேக்கி வைத்தல் போன்றன இருக்கின்றன உதாரணத்திற்கு தரவு என்றால் ஒரு ஆளுடைய டிஎம்ஐ பற்றி பார்ப்போம் என்றால் ஒருடைய திணிவு ஐம்பத்தி ஏழு கிலோகிராம் என்பது ஒரு தரவு ஒருடைய உயரம் ஒன்று தசம் ஐந்து நாலு மீட்டர் என்கின்றது ஒரு தரவு இந்த தரவை நாங்கள் தட்டச்சு செய்து உள்ளீடு செய்கின்றோம் கணனி கணனி அத்தரவை முறை வழியாக்கம் செய்கின்றோம் இங்கு முறை வழி ஆக்கம் என்கின்ற பொழுது திணிவின் கீழ் நீளத்தினுடைய வர்க்கத்தை இருபத்தி நாலு தசம் சைபர் மூன்று என்கின்ற ஒரு இலக்கம் வருகிறது இதை தகவலாக தகவல் என்கின்ற பொழுது யாராயிரும் ஒரு தீர்மானம் எடுக்கத்தக்க ஒரு முறை தகவல் என்று சொல்லுவோம் இப்ப இருபத்தி நாலு தசம் சைபர் மூன்று என்கின்ற பொழுது அது அவர் இயல்பான மனிதராக இருக்கின்றார் அவருக்கு மருத்துவ தேவைகளோ அல்லது ஒரு வைத்திய உதவியை நாடுவதற்கோ ஆலோசனை நாடுவதற்கோ தேவையில்லை என்கின்ற ஒரு தகவல் வெளியிடப்படுகிறது இப்பொழுது அவருடைய பிஎம்ஐ பெருமானம் முப்பத்தஞ்சு என்று வைத்துக் கொண்டால் முப்பத்தஞ்சு தசம் ஐந்து அப்படி வைத்துக் கொண்டால் உடல் பருமன் அதிகமாக காணப்படுகிறது இவர் உடல் பருமனை குறைப்பதற்கு ஆலோசனையை பெற வேண்டும் என்கின்ற ஒரு தகவல் அங்கே வெளிப்படுகிறது கணனியினுடைய கட்டமைப்பு உள்ளீட்டு கூறுகளில் இருந்து முதன்மை நினைவகத்திற்கு தகவல் சென்றடைத்து முதன்மை நிகழ்வத்தில் இருந்து புரசோசருக்கு தகவல் கட்டுப்பாட்டிற்கு சென்று தகவல் முறைவழியாக்கத்துக்கு சாரி தரவுகள் முறைவழியாக்கத்துக்கு உட்பட்டு வெளியீடாக வெளியீட்டு சாதனம் மூலம் வருகின்றது தரவுகள் வேறு வேறாக எடுத்து கருத்து அளிக்கப்பட முடியாத எண்கள் எழுத்துக்கள் குறியீடுகள் விரைவுகள் ஆகியன தரவுகள் டேட்டாவா உதாரணத்திற்கு ஒன்று சக ஐந்து இவ்வாறு இலக்கங்கள் குறியீடுகளை நாங்கள் தரவுகள் என்று சொல் அடுத்ததாக தகவல் தரவுகளை தொகுப்பதன் மூலம் அல்லது தயார் செய்வதன் மூலம் அர்த்தமுள்ள தகவல்களை பிறத்தக்காக இருக்கும் அதே வேளை தீர்மானம் மேற்கொள்வதற்கு உதவுவது தகவல் என உள்ளீடு இன்புட் தரவுகளை கொடுப்பதற்காக வழிப்படுத்தல்கள் உள்ளீடு எனக்கு வெளியீடு தரவுகளில் இருந்து தயார் செய்யப்பட்ட தவறுகளை பெறுதல் வெளியீடு ஆகும் வெளியீடு என்றால் என்னென்று பார்ப்போம் தரவுகளிலிருந்து தயார் செய்யப்பட்ட தவறுகளை பெறுதல் வெளியீடு எனப்படும் முறை வழி ஆக்கம் தரவுகளை தரப்பட்ட அறிவுறுத்தலுக்கு ஏற்ப தவறுகளாக மாற்றும் செயல்முறையானது முறை வழியாக்கம் எனப்படும் தேக்கி வைத்திருத்தல் தரவுகளையும் தகவலையும் சேமித்து வைத்து இருத்தல் தேக்கி வைத்திருத்தல் எனப்படும் கணனி ஒன்றினுடைய செயற்பாடு பற்றி பார்ப்போம் கணனியானது தரவுகளை உள்ளீடு செய்கின்ற பொழுது தரவுகளை முறை வழியாக்கம் செய்து அதனை வெளியீடுகளாக தகவல்களாக வெளியிடுகிறது உதாரணத்திற்கு நாங்கள் ஐந்து என்ற தரவையும் தர என்கின்ற தரவையும் எட்டு என்கின்ற தரவையும் உள்ளீடு செய்கின்றோம் உள்ளீடு செய்யும் போது முறை வழியாக்கம் செய்து அதை பெருக்கலுக்குட்படுத்தி நாற்பது என்கின்ற தகவல்களை வெளியீடாக தருகின்றது 
இத்தகவல்களை அல்லது தரவுகளை நாம் தேக்கி வைத்து தேவையான பொழுது பெற்றுக் கொள்ளலாம் கணனி தொகுதியின் பிறரான தொழில்கள் ஒன்று தகவல்களையும் அறிவுறுத்தல்களையும் உள்ளீடு செய்தல் இரண்டாவது முறை வழியாக்க அத்தரவுகளை முறை வழியாக்கத்துக்கு உட்படுத்திக் கொள் மூன்றாவது தரவுகளையும் தகவல்களையும் வெளியீடு செய்தல் நான்காவது தரவுகளையும் தகவல்களையும் தேக்கி வைத்திருத்தல் ஐந்தாவது சாதனத்தையும் முறை வழியாக்கத்தினையும் கட்டுப்படுத்தல் சாதனத்தை கட்டுப்படுத்தல் என்று சொன்னால் ஒரு பிரிண்டிங் மிஷின் ஒன்று காணப்படுகிறது அந்த பிரிண்டிங் மிஷினுக்கான கட்டளைகளை வழங்கி தேவையான பொழுது பிரிண்டிங் செய்வதற்கும் எது முதலாவதாக பிரிண்ட் செய்ய வேண்டும் என்கின்ற ஓரை செய்வதற்கும் கணனி தேவைப்படுகிறது கணனியினுடைய இயல்புகள் தரவுகளை தகவலாக மாற்றுகின்றோம் நாம் முதல் பார்த்தது போல ஒருவருடைய துணிவையும் உயரத்தையும் வைத்து தகவல் ஒன்றுக்காக அதாவது அவர் உடல்நிலை எவ்வாறு காணப்படுகிறது உடல் எடை குறைவாக இருக்கிறாரா சாதாரண மனநிலை உடல் எடையில் காணப்படுகிறாரா அவதானிக்கப்பட வேண்டிய கூடிய எடைக்கு போகிறாரா என்ற ஆலோசனைகளை பெறுவதற்காக அவற்றை தகவலாக மாற்றிக் கொள்கிறது வேகமானது சாதாரணமாக நாம் சில கணித செய்கிலையோ அல்லது எடிட்டிங் வேலைகளையோ செய்யும் போது எமது செய்யும் வேகத்திலும் பார்க்க கணனியானது விரைவாக கணித்தல்களையும் விரைவாக வேலைகளையும் செய்துகோள் அடுத்தது துல்லியமானது நாம் ஒரு பொருளை உற்பத்தி செய்கிறோம் என்று சொன்னால் உதாரணத்திற்கு ஒரு சவர்க்கார உற்பத்தியில் சவர்க்காரம் ஒவ்வொன்றையும் முந்நூறு கிராம் முந்நூறு கிராமாக வெட்டுகின்றோம் என்று சொன்னால் நாம் மனித அடிப்படையில் செய்கின்ற பொழுது சிறு சிறு தவறுகள் ஆனால் கணனி அதை செய்யும் பொழுது அந்த தவறுகளுடைய அளவு மிக குறைவாக இருக்கும் துல்லியமானதாக காணும் உணர்ச்சியற்றது ஒரு வேலையை நாம் செய்து கொண்ட பொழுது எங்களுக்கு கோபம் சந்தோஷம் களைப்பு போன்ற உணர்ச்சிகள் ஏற்படுகின்றன ஆனால் கணனியானது உணர்ச்சியற்றது அடுத்ததாக களைப்படையாது வேலை செய்ய இது கணனியின் இயல்புகளாகும்
கணனி முறைமையினை வகைப்படுத்த முதலாவதாக வன்பொருள் மென்பொருள் உயிர்பொருள் நிலைப்பொருள் என நாங்கள் கணனியை வகைப்படுத்திக் கொள்வோம் கணனி முறைமையினை வகைப்படுத்திக் கொள்கின்றோம் வன்பொருள் என்கின்ற பொழுது கணனியை பௌதிக ரீதியாக இணைக்கப்பட்ட கூறுகளும் தொட்டுணரக்கூடிய சாதனங்களையும் வன்பொருட்கள் என்று சொல்லும் கணனியினுடைய மவுஸ் தாய்ப்பலகை ரம் ரொம் திரை போன்ற தொட்டு உணரக்கூடிய பிரிண்டர் போன்ற தொட்டு உணரக்கூடிய பகுதிகளை நாங்கள் வன்பொருட்கள் என்று சொல்லுகின்றோம் அடுத்ததாக மென்பொருள் ஒரு பொருளை இயங்க வைத்து பயனருக்கு பயன்படுத்தக்கூடியவாறு எழுதப்பட்ட ஒரு தொகுதி கட்டளைகளே மென்பொருட்களா உதாரணமாக வேர்ட் எக்ஸல் பாப்பாயின் ஓப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் போட்டோசோப் பேச் மேக்கர் போன்றவை எல்லாம் மென்பொருட்களாக காணும் அடுத்ததாக உயிர்பொருட்கள் நாம் பயன்படுத்துகின்ற கணனி நுட்பத்திலே பயன்படுத்துகின்ற பயனர்கள் எல்லாம் உயிர் உயிர்பொருட்களாக இருக்கு நிலைப்பொருள் கணனி ஆரம்பிப்பதற்கு தேவையான அடிப்படை கட்டளை தொகுதி இதுவா இதனை மாற்றவோ அழைக்கவோ முடியாது உதாரணமாக பயோஸ் பயோஸ் ஆனது மத ஓட்டிலே பொருத்தப்பட்டிருக்கும் அதில் ஆரம்பிப்பு தேவையான கட்டளைகள் எழுதப்பட்டிருக்கு உள்ளீட்டு கருவிகள் பற்றி பார்ப்போம் முதலாவதாக சாவி பலகை அல்லது விசை பலகை ஹீபோட்டை பார்ப்போம் எழுத்துக்கள் இலக்கங்கள் குறிகள் என்பவற்றை கணனிக்கு உள்ளடத்தக்கதும் விசேட சாவிகள் மூலம் அறிவித்தல் கட்டளைகளை வழங்குவதற்குமான சாதனம் ஹீவோட்டா ஹீவோட் பார்க்கும் பொழுது எழுத்துக்கள் இலக்கங்கள் கொண்ட பகுதிகள் திசைப்படுத்தல் அரோக்கிகள் பங்கங்கிகள் என்பன காணப்படும் அடுத்ததாக சுட்டி சாதனங்கள் சுட்டி சாதனங்கள் என்ற போது கணனைக்கு அறிவுத்தல்களையும் கட்டளையையும் வழங்கும் சுட்டி சாதனம் சுட்டியாக மவுஸ் மவுசில் இரண்டு வகைகள் இருக்கின்றன ஒன்று ஒளியியல் சுட்டி இன்னொன்று பொறிமுறை சுட்டி ஒளியியல் சுட்டி உங்களுக்கு தெரியும் மவுசின் கீழ்பகுதியில் லைட் எரிகின்ற சுட்டிகள் ஒளியியல் சுட்டி பொறிமுறை சுட்டி என்றால் முன்னர் பயன்படுத்தப்பட்டது மவுசின் கீழ்பகுதியில் போல் போன்ற அமைப்பு ஒன்று கேசரை நகர்த்தியவாறு மவுசில் பார்த்தோம் என்றால் இடது போத்தான் வலது போத்தான் சில்லு என்பன காணப்பட்டிருக்கும் வரையர் ப பயண இடைமுக பனிச்செயல் முறைகளை கணனிகளை இலகுவாக இயக்குவதற்கு மிக அவசியமான சுட்டுச்சாதனங்கள் அடுத்ததாக பார்ப்போம் அதன் ட்ரெண்டாக தடப்பந்த் இது லேப்டாப்புகளிலும் அதிகமாக காணப்படுகிறது இதனுடைய நன்மை இது கேசரை மாற்றுவதற்கு நகர்த்துவதற்கு பயன்படுத்துகிறது அதிக இடவசதி இதற்கு தேவையில்லை இங்கே நாங்கள் பார்க்கின்ற ஒரு சின்ன வட்ட பகுதி இது இடவசதி குறைவாக காணப்படுகிறதை காட்டுகிறது அடுத்ததாக தொடு திண்டு அல்லது தொடு நிரப்புறம் என்று சொல்லப்படுகின்ற லேப்டாப்பிலே காணப்படுகின்ற இப்பகுதி மடிக்கணனிகளில் சுற்றுச்சாதனமாக பயன்படுத்தப்படுகிறது அடுத்த சுற்றுச்சாதனமாக தொடுதிரை இத்தொடுதிரையானது ஒரு வெளியீட்டு சாதனமாகவும் இருக்கும் உள்ளீட்டு சாதனமாகவும் இருக்கும் விரல்கள் அல்லது பிரோத்தியோகமாக தயாரிக்கப்பட்ட உபகரணங்களை பயன்படுத்தி காட்சி திரைகளில் கணனிக்கு அறிவுறுத்தல்கள் கட்டளைகள் எண்கள் எழுத்துக்கள் குறியீடுகளை தட்டச்சு செய்யும் சாதனம் தொடுதிரை ஆகும் அடுத்த சுற்றுச்சாதனம் ஜோய்ஸ்டிக் என இயங்குபடி கணனி திரையில் காணப்படும் சுட்டியை இயங்க செய்வதற்கு சுட்டு சாதனமாக இயங்குபடி பயன்படுகிறது கணனி விளையாட்டுகளில் இது அதிகம் பயன்படுத்தப்படுகிறது அடுத்தது சுட்டி சாதனமாக ஒழிப்பேனா திரை மீது வரைவதற்கு திரையில் காணப்படும் பட்டியலை தெரிவு செய்வதற்கும் பயன்படுத்தப்படும் பேனா போன்ற அமைப்பு இதுவாக அடுத்ததாக நுணுக்கு பண்ணி நுணுக்கு பண்ணி என்பது கணனிகளுக்கு ஒலி வடிவத்தினை உள்ளீடு செய்வதற்கு பயன்படுத்தப்படுது நான்காவது வரடிகள் முதலாவதாக காணப்படுகின்ற சமதள படுக்கை வரடிகள் அதிகமாக யூஸ் பண்ணியிருப்பீர்கள் அச்சிடப்பட்ட உருக்களை கணனிக்கு உள்ளிட பயன்படுத்தப்படும் சாதனமாக அடுத்ததாக ஒளியல் வரி உணர்வு பல பக்கங்கள் கொண்ட ஆவணங்களை மிக குறுகிய காலத்தில் கணனிக்கு எழுத்து உருவாக்க உள் உருவாக்க வடிவில் உள்ளூடு செய்வதற்கு பயன்படும் சாதனம் ஒளியல் வரியுறு உணர்வானார் இது 
அதிகமாக நூல் நிலையங்களிலோ பத்திரிகை துறைகளிலோ பயன்படுத்தப்படும் தற்காலத்தில் கூகுளினுடைய கூகுள் டோஸ் சாதாரண புகைப்பட வடிவிலான பயிர் ஒன்றை இதே மாதிரி எழுத்துரு வடிவத்தில் மாற்றக்கூடிய வகையில் தற்பொழுது வந்துள்ளது அடுத்ததாக பட்டய குறி வாசிப்பான் பொருட்களில் அல்லது புத்தகங்களில் குறைக்கப்பட்டிருக்கும் பட்டய குறிமுறையை வாசிப்பதன் மூலம் உரிய தகவல்களை விரைவாகவும் சரியாகவும் கணனிக்கு உள்ளீடு செய்யக்கூடியதாக இருக்கு அடுத்தது கியூஆர் கோட் ரீடர் பொருட்களில் அல்லது புத்தகங்களில் குறிக்கப்பட்டிருக்கும் கியூஆர் குறிமுறையை வாசிப்பதன் மூலம் உரிய தகவல்களை விரைவாகவும் சரியாக கணனிக்கு உள்ளீடு செய்யக்கூடிய இன்னொரு முறை கியூஆர் கோட் ஆகும் ஒளியல் குறி கண்டறிதல் இது ஒளியல் குறி கண்டறிதல் என்பது குறிகளை இனங்கான பயன்படுத்தப்படும் உள்ளீட்டு உத்தியாகும் பேனாவினால் அல்லது பென்சின்னால் குறிக்கப்பட்ட படிவம் பரீட்சை பல்வேறு வினா விடைகளுக்கு புள்ளியிடுதல் ஆகியவற்றுக்கு பரவலாக பயன்படுத்தப்படும் இவ்வருடியின் மூலம் முன்னரே நிச்சயிக்கப்பட்ட இடங்களில் உள்ள குறிகளை வாசித்து குறிகள் அங்கு இருத்தல் தொடர்பாக கணனிக்கு தரவுகளை உள்ளீடு செய்ய பயன்படும் தன்னியக்க காசளிப்பு இயந்திரம் இதனை பயன்படுத்தி வழிப்படுத்தப்படும் கடன் அட்டையை அல்லது வரவட்டையை வாசித்து அதில் உள்ள எண்கள் சோதிக்கப்பட்டு இணையத்தின் ஊடாக அதற்கு உரிய வங்கி கணக்குடன் இணைத்து கணனிக்கு தரவுகளை உள்ளிடுவதன் மூலம் கொடுக்கல் வாங்கலுக்கான தகுதி சோதிக்கப்படுகிறது இது காந்த வடிவிலே தரவு சோதிக்கப்படுகின்றது அடுத்ததாக பிம்பமாக ஒளியிரு உள்ளீட்டு சாதனங்கள் கணனிக்கு புகைப்பட வடிவாகவும் ஒளிப்பட வடிவாகவும் தகவலை உள்ளீடு செய்வதற்காக டிஜிட்டல் கேமராக்கள் வீடியோக்கள் வீடியோ கேமராக்கள் பயன்படுத்தப்படும் வலை கேமரா வீடியோ காட்சிகளை கணனிக்கு உள்ளிடுவதற்கு பயன்படுத்தப்படும் சாதனமா அடுத்ததாக மூடிய தொலைக்காட்சி கேமரா இது இடங்களையும் பொருட்களையும் கண்பா கண்காணிப்பதற்காக பொருத்தப்பட்டுள்ள ஒளியுறு காட்சிகளை கணனிக்கு வழங்கவல்ல சாதனமா அடுத்ததாக வெளியீட்டு சாதனங்கள் கணனி ஒன்றில் தயார் செய்யப்பட்ட தகவல்களை நாம் பெற்று கொள்ளும் வழிமுறை சாதனங்கள் வெளியீட்டு சாதனங்களா மூன்று வடிவிலே வெளியீட்டு சாதனங்கள் இருக்கின்றன ஒன்று மின்னகல் இன்னொன்று வெண்ணகல் இன்னொன்று ஒளி வடிவமாக மின்னகல் என்று சொன்னால் திரை மீது பார்ப்பதற்கு மட்டும் தகவல்களை வெளியிடும் சாதனமாக காரணமாக முன்னர் பயன்படுத்தப்பட்ட கதோட்டு கதிருடன் கூடிய திரை அதற்கு பிறகு திரவ பழங்கி காட்சி திரையுடன் கூடியது அதன் பிறகு ஒளிகாலம் இருவாய் திரை பயன்படுத்தப்படும் அதைவிட பல்லூடக எறி பயன்படுத்தப்படுகிறது வெண்ணக தொட்டு உணரக்கூடிய வகையில் வெளியீடுகளை பெற்றுக் கொள்ளுதல் வெண்ணகல் ஆகும் அச்சு பொறிகள் போன்றவை இதற்கு உதாரணங்களாக ஒலிகளை வெளியிடும் சாதனம் ஸ்பீக்கர் கெட்செட் போன்றவை இதற்கு உதாரணமாக நாம் அடுத்ததாக கணனியினுடைய மைய முறை வழி அழகு பற்றி பார்ப்போம் இது கணனியினுடைய மூளை என சொல்லப்படுகிறது கணனியின் நடக்க நடைபெறுகின்ற அனைத்து செயற்பாடுகளையும் கட்டுப்படுத்தி செய்யக்கூடிய அமைப்பாக இந்த கணனி முறைவழியாக்கி காணப்படுகிறது முறைவழியாக்கியிலே மூன்று பிரதான பகுதிகள் காணப்படுகின்றன முதலாவதாக கட்டுப்படுத்தி கொண்டோல் யூனிட் இன்புட் டிவைஸ் அவுட்புட் டிவைஸ் முறைவழியாக்க அனைத்தை கட்டுப்படுத்துகின்ற வேலையை கொண்டோல் யூனிட் செய்து கொண்டிருக்கின்றது அதாவது எந்த நேரத்தில் தரவை உள்வாங்க வேண்டும் என்று கட்டளைகள் வழங்குவதற்கும் தரப்பட்ட தரவுகளை எவ்வாறு முறைவழியாக்கம் செய்ய வேண்டும் என்பதையும் செய்யப்பட்ட முறைவழியாக்கம் எந்த இடத்தில் சேமித்து வைக்கப்பட வேண்டும் என்பதையும் தற்காலிக நினைவமாக நிரந்தர நினைவமாக எந்த இடத்தில் சேமிக்கப்பெற வேண்டும் என்பதையும் இவ்வாறு முறைவழியாக்கம் செய்யப்பட்டது இவ்வாறு கட்டளைகளுக்கு அமைவாக வெளியீடு செய்கின்ற பகுதி எவ்வளவு நேரம் வெளியீடு செய்ய வேண்டும் என்ற கட்டளைகளை எதனூடாக வெளியீடு செய்ய வேண்டும் என்ற கட்டளைகளை கட்டுப்படுத்துகின்ற சாதனமாக இந்த முறைவழி காணப்படுகிறது அதில் ஒரு பகுதி கட்டுப்படுத்தி இரண்டாவது பகுதி எண் கணித தர்க்க அழகு இந்த எண் கணித தர்க்க அழகு தான் நாங்கள் கடைசி கொடுக்கின்ற கணித பகுதியில் கூட்டலோ கழித்தலோ அல்லது ஒரு வீடியோ எடிட்டிங் என்று சொல்லப்போனால் எடிட்டிங்கிலோ இந்த பகுதியில் தான் நடைபெறுகின்றது அடுத்ததாக இவர் ஒரு நினைவகம் ஒன்று காணப்படுகிறது பதி என்கின்ற ரெஜிஸ்டர் என்ற நினைவகம் 
காணப்படுகிறது இந்நினைவகம் மிக உயர் வேகம் கொண்டதாகவும் இதனுடைய அளவு மிக குறைந்த அளவாகவும் காணப்படுகிறது இதனுடைய அமைப்பு காணப்படுகிறது கொண்ட யூனிட் அமைப்பு அதாவது பிரசோசனுடைய அமைப்பு இங்கே நாங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் இதில் தான் மூன்று பகுதிகள் காணப்படுகின்றன இவருடைய வேலையை நாங்கள் இப்பொழுது பார்ப்போம் என்று சொன்னால் இந்த நீளமாக காட்டப்படுகின்ற பகுதி இந்த பகுதிதான் எண்கணித அருகையும் கட்டுப்பாட்டு அருகையும் நினைவகத்தை கொண்ட மூ மைய முறைவழி அழகா இந்த அழகு இதில் இரண்டு செக்கனல் காட்டப்படுகின்றது ஒன்று கட்டுப்பாட்டு சகிகள் இரண்டாவது தரவு கட்டளைகள் மைய முறைவழி ஆகியானது ரொம் ரொம்ப என்கின்ற பகுதியில் இருந்து கட்டுப்பாடுகளை எடுத்து இப்பொழுது இயங்க ஆரம்பித்து வைத்தது என்று கொள்ளும் இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் போது ஒரு கட்டளைகளை உள்ளீட்டு கருவிகள் உள்ளீட்டு கருவிகள் என்றால் உங்களுக்கு தெரியும் கீபோர்டா இருக்கலாம் மவுசா இருக்கலாம் ரீடர்களாக இருக்கலாம் இதில் இந்த உள்ளீட்டு கருவிகளில் இருந்து கட்டளைகளை கேட்கின்றது ஏதாவது உள்ளீடு செய்ய போர்களா அந்த உள்ளீடு செய்யப்படுகின்றது முதன்மை நினைவகம் நினைவகங்கள் பற்றி நாங்கள் பார்ப்போம் முதன்மை நினைவகமாக இதிலே ரம்முக்கு கட்டளைகள் அப்லோட் பண்ணப்படுகிறது ரம்மில் இருந்து அந்த கட்டளைகள் நினைவு பதிவகம் முதல் கேஷ் மெமரிகள் என்று இருக்கிறது கேஷ் மெமரிகளில் இருந்து தரவு நினைவு பகுதியாக வருகின்றது அது எண்கரித அலகுக்கு வழிப்படுத்தப்பட்டு எண்கரித அலகு தேவையான தரவுகள் செய்யப்பட்டு உடனடியாக கட்டுப்பாட்டு அலகு சகை ஒன்றை நினைவகத்திற்கு அனுப்பி நினைவகம் அதனை இன்னொரு கழு சகை ஒன்றை முதன்மை நினைவகத்துக்கு அனுப்புகிறது இந்த முதல் நினைவகத்தில் இருந்து அங்காரே இன்னொரு சகை ஒன்று வெளி வெளியீட்டு கூறுகளான நாங்கள் இப்ப வெளியீட்டு கூறுகள் என்று சொன்னால் முனைட்டராக இருக்கலாம் பிரிண்டராக இருக்கலாம் வெளியீட்டு கூறுகளுக்கு தரவை அனுப்பிக் கொள்கிறது அதை நிரந்தரமாக சேமித்து வைப்பதற்காக துணை நினைவகத்திற்கும் தேவையான பொருளையை அனுப்பிக் கொள்கிறது இது ஒரு மைய முறைவழி ஆக்கியினுடைய செயற்பாடாக காணப்படுகிறது இங்கு நாங்கள் நினைவகங்கள் என்று சொல்லுகின்ற பொழுது பல நினைவகங்கள் பற்றி பார்க்க இருக்கின்றோம் நினைவகங்கள் என்று சொன்னால் தரவுகளை தற்காலிகமாகவோ அல்லது நிரந்தரமாகவோ சேமித்து வைக்கும் எங்கள் தரவுகள் என்ற போது படங்களாக இருக்கலாம் வீடியோக்களாக இருக்கலாம் ஒரு சொஃப்ட்வேராக இருக்கலாம் சேமித்து வைப்பதற்கு பயன்படுத்துகின்றோம் பதிவேட்டு நினைவகம் ரிஸ்ட மெமரி இது மைய முறை வழி அழகிலே காணப்படுகிறது பதுக்கு நினைவகம் கேஷ் மெமரி கேஷ் மெமரிலே கேஷ் மெமரி ஒன் கேஷ் மெமரி டூ கேஷ் மெமரி த்ரீ என்கின்ற இருக்கிறது கேஷ் மெமரி ஒன் மைய முறை வழி ஆக்கில் காணப்படுகின்றது காஷ்மீரி டூ காஷ்மீரி த்ரீ மத ஓட்டில் காணப்படுகின்றது அடுத்ததாக தற்போக்கு பெருவழி நினைவகம் ரம் என்பது இது போன்களுக்கு நாங்கள் ரம்கள் மத ஓட்டிலேயே இருக்கின்றன கம்ப்யூட்டரை பொறுத்தவரை ரம் நாங்கள் பொருத்தக்கூடியவாறு காணப்படுகிறது மத ஓட்டிலே ரம் பொருத்தக்கூடியவாறு காணப்படுகிறது அதை பற்றி நாங்கள் விரிவாக பார்ப்போம் அடுத்ததாக வாசிப்பு மற்றும் நினைவகம் ரொம் சில கட்டளைகள் கொம்பிட்டரோ போனோ ஆரம்பித்ததற்கு எழுதப்பட்ட அழிக்க முடியாத கட்டளைகள் முன்னே காலத்தில் அழிக்க முடியாத கட்டளைகள் இப்பொழுது சில சில மாற்றங்களை செய்வோம் அதை பற்றி பார்ப்போம் அடுத்தது சிமிட்டு நினைவகம் பிளாஸ் மெமரி பென்ட்ரைவ் என்று சொல்லுவோம் பந்தட்டு ஹார்ட் டிஸ்க் அடுத்ததாக இலக்க பல்திரவாற்றல் பட் டிவிடி சிடி காந்த நாடாக்கள் பற்றி நாங்கள் பார்க்க இருக்கணும் நினைவகத்திலே நினைவகத்திலே தேக்கம் பல வகையாக நாங்கள் தேக்கம் நினைவகத்தை வகைப்படுத்திக் கொள்ளலாம் முதலாவதாக ஒரு வகை படுத்தி இருக்கின்றோம் முதல் நிலை தேக்கம் துணை நிலை தேக்கம் முதல் நிலை தேக்கம் என்கின்ற பொழுது உதாரணமாக ரம் ரொம் கேஷ் மெமரி என்பதை பார்த்துக் கொள்கிறோம் துணிலை தேக்கமாக பார்த்துக் கொள்கிறோம் முதல் நிலை தேக்கம் என்றால் என்னவென்றால் மைய முறைவழி ஆக்கிக்கு தரவுகளையும் அறிவுறுத்தல்களையும் வழங்குகின்ற நினைவகங்களா 
இங்கே நாங்கள் பார்த்தோமானால் கணனி தொகுதிக்கு உள்ளடக்கப்படும் தரவுகளையும் அறிவுறுத்தல்கள் மைய முறவழியாக்க அழகினால் தயார் செய்யப்படுவதற்கு முன்னர் தயார் செய்யப்பட்ட பின்னர் முதல் நினைவகத்தில் பிரைமரி மெமரி வைத்திருக்கப்படுகின்றன துணை நிலை தேக்கம் செகண்டரி ஸ்டோரேஜ் என்பதை சொல்வோம் பிற்காலத்திற்கு தேவைப்படுகின்ற தரவுகளை முறை வழியாக்கி தயார் செய்யப்பட்ட தரவுகளை நீண்ட காலம் தேவைக்காக சேமித்து வைக்கப்பட்டிருக்கின்ற சாதனங்களை துணைநிலை தேக்கம் அல்லது செகண்டரி மெமரி என்று சொல்லிக் கொள்கிறோம் உதாரணமாக காட்டிஸ்டாக இருந்தாலும் சரி சிடிகளாக இருந்தாலும் சரி பென்ட்ரைவ்களாக இருந்தாலும் சரி இதை நாங்கள் சொல்லுவோம் துணைநிலை தேக்கம் நினைவகங்களை நாங்கள் இன்னொரு வகையாக வகைப்படுத்தி பார்க்கின்றோம் அதாவது அழி தகு நினைவகம் என்றும் அழி உரா நினைவகம் என்றும் அழி தகு நினைவகம் என்கின்ற பொழுது கணனியின் மின் தொடுப்பு அகற்றப்பட்டதும் சேமிக்கப்பட்ட தரவுகளும் தவறுகளும் அழிகின்ற நினை நினைவகங்களை நாங்கள் அழி தகு நினைவகங்கள் என்று சொல்லுவோம் ரம் கேஷ் மெமரிகள் ட்ரிஸ்ட மெமரிகள் போன்றவற்றை இவற்றை குறிப்பிடலாம் இவை மின் தொடுப்பு அகற்றப்பட்டதும் அதில் இருக்கின்ற தரவுகள் அழிக்கப்படுகின்றது இப்பொழுது நாங்கள் ஒரு வீட்டிலே ஒரு புரோக்ராமிங் செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் என்றால் நிரந்தரமாக சேமிக்கப்பட்ட பயில் அல்லாது பயில்கள் எல்லாம் ரம்மிலே எடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது இந்த ரம்மிலே எடுக்கப்பட்டிருக்கிற பயில்கள் கரம் நின்றதும் இல்லாமல் போகும் அதை நீங்கள் அனுபவப்பட்டிருப்பீர்கள் அடுத்ததாக அழி உரா நினைக்கிறோம் மின் தொடுப்பு அகற்றப்பட்டாலும் சரி அகற்றப்படாதாலும் சரி நீண்ட காலமாக தேவைக்காக சேமித்து வைக்கின்ற நினைவகங்கள் அழிவுரா நினைவகங்கள் என்று கூறும் அழிவுரா நினைவகங்களே ரொம் ஹாட்டிஸ் சீடி என்பவர் ரொம் என்பது நாங்கள் அழிவுரா நினைவகமாகவும் அங்கே முதன்மை நினைவகமாகவும் இருக்கின்றது ஹாட்டிஸ்க் என்பது முதலாம் வகைப்படத்தில் துணை நினைவகம் இந்த வகைப்படுத்தலில் அறிவுரா நினைவகமாகவும் இருக்கு ரொம் மாத்திரம் வித்தியாசமாக இருப்பதை நீங்கள் அவதானிக்கிறீர்கள் ஒரு நினைவகங்கள் எவ்வாறு தரவுகளை வழங்குகிறது என்பதை பற்றி இந்த படம் காட்டுகிறது மைய முறை வழியாகி இதே பதிவேட்டு நினைவகமும் பதுக்கு நினைவகம் ஒன்றும் காணப்படுகிறது மைய முறை வழியாக்கி தனக்கு தேவையான தொடக்க சிக்கல்களை எவ்வாறு தொடக்க வேண்டும் என் ஆப்ரேஷன் சிஸ்டம் இருக்க வேண்டும் பயோசில் இருக்கின்ற ரொம்பில் இருக்கின்ற பயோசில் இருந்து பெற்றுக்கொண்டு இயங்க ஆரம்பித்து இப்பொழுது ஒரு வேர்ட் பயிலாக இருந்தாலும் சரி ஏடிஎம் பயிலாக இருந்தாலும் சரி என்ன செய்கிறது என்று சொன்னால் தனது தேவையான தரவுகளை பதிவேட்டு நினைவகத்தில் இருக்கிறதா என்று முதலாவதாக பார்க்கிறது பதிவேட்டு நினைவகத்தில் இல்லை என்று சொன்னால் பதுக்கு நினைவகம் ஒன்றிலே பார்க்கின்றது இங்கு நாங்கள் பார்க்க வேண்டிய முக்கியமான விடைவர் ஏன் இவ்வளவு நினைவகங்களை நாங்கள் வைத்திருக்கின்றோம் ஒரு நினைவகம் காட்டிஸ் மாத்திரம் போதுமானதா அல்லது ரம் ரொம் இவ்வாறான நினைவகங்கள் தேவைதானா என்பதை பார்க்கிறோம் உங்களுக்கு தெரியும் காட்டிஸ்கினுடைய வேகமும் முறை வழியாக்கின்ற வேகமும் மிக வித்தியாசமானது காட்டிஸ்கிலே ஒரு தரவை பெற்று அந்த தரவை வைத்துக் கொண்டுதான் முறை வழியாக்கி இயங்க வேண்டும் என்று சொன்னால் ஒரு தரவு போய் தேடியெடுத்து வாரத்துக்கு மிக நீண்ட நேரங்கள் ஆகின்றது அப்போ முறை வழியாக்கியினுடைய வேகத்திற்கு காட்டிஸ்காலை ஈடு கொடுக்க முடியாது அதனால் தான் நாங்கள் இவ்வளவு நினைவகங்களை எடுத்து வைத்திருக்கின்றோம் இந்த நினைவகங்களை உதாரணம் சொல்ல போனால் ஒரு நூலகமாக இருக்கட்டும் நூலகத்திலே 
நிறைய தரவுகள் சேகரிக்கப்பட்டிருக்கும் நாங்கள் ஒரு தரவை தேட வேண்டும் என்று சொன்னால் நூலகத்திலே போய் தரவுகளை பெற்றுக் கொள்ளலாம் நாங்கள் இப்பொழுது இந்த முறைவழி ஆக்கிக்கு எவ்வாறு நினைவகங்கள் தரவுகளை வழங்குகின்றது முறைவழியாக்கி எவ்வாறு தரவுகளை கட்டுப்படுத்துகிறது என்பது பார்ப்போம் அதற்கு முதல் நாங்கள் பார்க்க வேண்டியது என்னவென்று சொன்னால் ஏன் நினைவகங்கள் அதிக நினைவகங்கள் இங்கு இருக்கின்றன ஒரு நினைவகங்களில் இருந்து மாத்திரம் தரவுகளை ஏன் முறைவழியாக்கி பெற்றுக்கொள்ளவில்லை உதாரணமாக காட்டிஸ் என்பது நீங்கள் அனைவரும் பயன்படுத்துகின்ற தெரியும் அதனுடைய பதிந்து வைக்கின்ற கொள்ளளவும் மிக உயர்வாக இருக்கின்றது இதிலிருந்து முறை வழியாக்கி தகவல்களை பெற்றுக்கொண்டு ஏன் செயற்படுவதில்லை அதை மாத்திரம் வைத்துக் கொண்டு ஏன் செயற்படுவதில்லை என்றை பார்ப்போம் முறை வழியாக்கத்தினுடைய இயக்க வேகம் மிக உயர்வாக காணப்படும் காட்டிஸ்டினுடைய இயக்க வேகம் மிக குறைவாக முறை வழியாக்கி தனக்கு தேவையான ஒரு தரவை காட்டிஸ்கில் இருந்து பெற்றுக் கொள்கின்றது என்று சொன்னால் ஒரு செயற்பாட்டுக்காக தரவுகளை அனுப்பி மீண்டும் அந்த தரவுகளை பெற்று இயங்குவதற்கு மிக நீண்ட நேரமாகும் ஆகவே ஒரு தொழிற்பாட்டு செய்வதற்கு மிக மிக நீண்ட நேரமாக இரண்டுடைய வேகங்களையும் ஒப்பிடும் போது முறை வழியாக்கினுடைய வேகம் ரொக்கெட் வேகமாக இருந்தால் காட்டிஸ்டினுடைய வேகம் ஆமி வேகம் அளவு குறைவாக இதனால் செயற்பாடுகளை செய்வது மிகவும் கடினம் என்கின்றதால் சற்று வேகம் கூடிய தரவுகளை நாங்கள் பாவிக்கிறதுக்கு அதிகமான மெமரிகளை வைத்திருக்கின்றோம் இங்கு வேகத்தின் அடிப்படையில் பார்த்தோம் என்றால் பதிவேட்டு நினைவகம் உயர் வேகம் கொண்டதாக இருக்கு அளவு சிறிதாக காண அதுக்கடுத்ததாக பதுக்கு நினைவகம் அடுத்த உயர் வேகம் கொண்டது அடுத்த பது பதுக்கு நினைவகம் இரண்டு அடுத்த உயர் வேகம் கொண்டது பதுக்கு நினைவகம் மூன்று அடுத்ததாக அளவில் கொஞ்சம் பெரியதாகவும் நினைவகம் கூடிய வேகம் கொண்டதான் ரன் இருக்கின்றது அதுக்கு பிறகு பார்த்தோம் என்றால் காட்டிஸ் பென்ட்ரைவ் போன்றவற்றிலிருந்து தரவுகளை பெற்றுக்கொள்கிறது இப்பொழுது இந்த வேகம் கூடிய செயற்பாட்டிற்காக இன்னும் ஒரு உதாரணத்தை சொல்லலாம் என்று நினைக்கின்றேன் இந்த காட்டிஸ்கிலே அதிகமான தரவுகள் சேமித்து வைக்கப்படுகின்றன உதாரணமாக நீங்கள் ஒரு தகவலை தேடுவோம் என்று சொன்னால் ஒரு நூலகத்தில் பார்த்தோம் என்றால் நிறைய விடயங்கள் சேமிக்கப்பட்டிருக்கு நிறைய விடயங்கள் சேமிக்கப்படுகின்ற பொழுது நீங்கள் ஒரு மேசையிலிருந்து ஒரு கணக்கியோ அல்லது முக்கியமாக அறுவடை செய்யப்படுகின்றால் ஒவ்வொரு தேவைக்காகவும் நூலகத்தில் இருந்த ஒரு பதியை தேடி போய் எடுத்து எடுத்து கொண்டு பார்க்க முடியாது அடிக்கடி சில தரவுகள் தேவைப்படும் சில தரவுகள் எப்பாலும் ஒரு முறைதான் தேவைப்படுகிறது ஆகவே நாங்கள் அடிக்கடி தேவைப்படுகின்ற தரவுகளை எமது மேசையில் உள்ள சிறிய தகவட்டில் வைத்திருந்தோம் என்றால் தேவையான ஒரு உடனடியாக பார்த்து 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 வெளியே செய்து கொள்ளலாம் அதிலும் மிகவும் அடிக்கடி தேவைப்படுகின்ற தரவுகளை ஒரு பயிலிலே மேசையில் வைத்திருந்தோம் என்றால் தேவையான பொழுது பார்த்துக் கொள்ளலாம் இவ்வாறான செயற்பாடுகளுக்குத்தான் பெரிய மெமரியில் இருந்து வேகங்கூடிய செயற்பாடுகளுக்கு நாங்கள் மாறி இருக்கின்றோம் மைய முறைவழியாக்கியானது எவ்வாறு இயங்க வேண்டும் என்கின்ற கட்டளையை ரொம்பில் இருந்து ரீடொன்லி மெமரியில் இருந்து பெற்றுக்கொள்கிறது அந்த தரவுகளை பெற்றுக்கொண்டு இயங்க வலிக்கிறது இயங்க வலிக்கிற போது பதிவேட்டு நினைவகத்துக்கு தகவலை அனுப்புகிறது எனக்கு இந்த தரவு தேவையாக இருக்கிறது நீங்கள் உள்ளம் இருந்தால் காரணம் அது இருந்தால் மைய முறை வழியாக்கி அந்த தரவை வழங்கிக் கொள்ளும் இல்லை என்றால் உடனடியாக அது பதுக்கு நினைவு ஒன்றுக்கு கொள்கின்றது அது இருந்தால் வழங்கி மீண்டும் முறை வழியாக்கி செல்லும் இவ்வாறே பதுக்கு நினைவு மூன்று ரம் காட்டிஸ்கில் இருந்து செல்கின்றது நாங்கள் தரவு வேகம் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் பதிவேட்டினுடைய தரவு வேகம் உயர்வாகவும் அடுத்ததாக பதுக்கு நினைவகங்கள் அடுத்ததாக தற்போக்கு பெருவல் நினைவகங்களுடைய வேகம் அதிகமாக இருக்கும் பாசியப்பட்டு நினைவகத்துடைய வேகம் அதிகமாக இருக்கும் அதுக்கு பிறகு சிமிட்டு நினைவகம் பிளாஸ் நினைவு என்று சொல்லுகின்றோம் அடுத்ததாக வெண்பட்டு வேகமாக இருக்கும் அடுத்ததாக 
டிவிடி அடுத்ததாக சிடி அடுத்ததாக காந்த நாடாக்கள் வேகமாக இருக்கு ஒவ்வொரு பிட்டுக்கும் செலவாகும் பணம் பார்த்தோம் சொன்னால் இப்பொழுது பதிவேட்டு நினைவகத்தினுடைய அளவும் சரியாக இருக்கும் அது உற்பத்தி செய்வதற்கான பணமும் அதிகமாக இருக்கு அடுத்ததாக பதத்து நினைவத்தினுடையது அடுத்த தற்போக்கு பொறிவியல் நினைவத்தினுடையது அடுத்ததாக பாசிவ் மட்டு நியோகம் சிமிட்டு நியோகம் பன்வெட் நியோகம் இலக்க பதிவான டிவிடி சிடி காந்த நாடாவினுடைய துவார் ஊடல் செல்கின்றது தேக்க சாதனங்களுடைய கொள்ளளவு பற்றி பார்த்து பதிவேட்டு நினைவு ரிஜிஸ்டர் மெமரியனுடைய கொள்ளளவு மிக குறைவாக காணப்படுகிறது அது முறைபடி ஆக்கியத்துக்குள்ளே காணப்படுகின்றது பதத்து நினைவகங்கள் கேஷ் மெமரியனுடைய விலை அதாவது துறை அதனுடைய தேக்க சாதனம் கொள்ளளவு மிக குறைவாக அடுத்த லெவலில் இருக்கிறது அடுத்ததாக இருபெட்டு சிடி இலக்க பதிவாற்றல் வட்டு அடுத்ததாக தற்போக்கு பரிவலர் பெருவழி நினைவகம் பாசி மட்டு நினைவகம் சிமெண்ட் நினைவகம் பன்தட்டு காந்த நாடா என்ற வகையிலே தேக்க சாதனங்கள் கொள்ளளவு செல்கின்றது பதிவகம் பற்றி பார்ப்போம் பதிவகம் என்பது ரிஜிஸ்டர் மெமரி இது முறைவழியாக்கத்தினுள்ளே காணப்படுகின்றது மிகவும் உயர் வேகம் கொண்ட ஒரு மெமரியாகும் இதனுடைய அளவு மிக குறைவாக காணப்படும் பதிவகத்தினுள் காணப்படுகின்ற பகுதிகள் காட்டப்பட்டிருக்கின்றது ஏற்கனவே இதே மாதிரி ஒரு பதிவு பார்த்திருக்கின்றோம் அடுக்கதாக பதுக்கினை கேஷ் மெமரி கேஷ் மெமரி கேஷ் ஒன் கேஷ் டூ கேஷ் த்ரீ என்று காணப்படும் பார்த்திருக்கின்றோம் கேஷ் ஒன் சிபியுக்குள்ளும் கேஷ் டூ கேஷ் த்ரீ மத ஓட்டிலும் பொருத்தப்பட்டிருக்கும் அடுத்ததாக தற்போக்கு பெருவழி நினைவகம் ரெம் ரெம் இப்பொழுது டிடிஆர் ஒன் டிடிஆர் டூ டிஆர் த்ரீ டிஆர் போர் என்ற வகையிலே வாக்கி ஒன்றிருக்கிறது சரி அதை விட முன்னி எஸ் ரேம் என்று வந்தது எட்பி ரேம் என்று இப்ப லேப்டாப்களுக்கு வருகின்றது இதனுடைய தரவு வேகங்கள் பார்த்து கொண்டிருந்தோமானால் எஸ் டி ரேம் ஒரு வழி பாதையாக இருந்தது டிடிஆர் டிடிஆர் டூ டிஆர் த்ரீ ரெண்டு வழி பாதை இதனுடைய வர உடனுடைய வேகங்கள் இங்கே மாறிக்கொண்டிருக்கிறதை காட்டுகிறது வேகங்கள் அதிகரித்துக் கொண்டு போகும் அடுத்ததாக வாசிப்பு மட்டும் நினைவகம் இருக்கிறது வாசிப்பட்டு நினைவகம் என்றால் ரொம் என்று சொல்லுவான் ரீட் ஒன்லி மெமரி முன்னைய காலங்களில் அதில் எழுதப்பட்ட தரவுகள் அளிக்கப்படுவதில்லை இதனுடைய வகைகள் பற்றி பார்த்தோம் என்றா பீரோம் இபிரோம் இபிரோம் என்று சொல்கின்றோம் இபிரோம் என்பது புரோக்ராமுகள் ரீட் ஒன்லி மெமரி இங்கு பதிய படம் தான் முடியும் அதை நாங்கள் அழித்து மாற்ற முடியாது தற்பொழுது வருகின்ற இபிரோம் என்கின்றது ஒரு சில பகுதிகள் அளிக்க முடியும் சில பகுதிகளை அளிக்க முடியாது அடுத்தது இபிரோம் இது எல்லா பகுதிகளையும் அளித்து எங்களால் மாற்ற முடியும் என்ற இதில் இருக்கின்றது அடுத்ததாக ஒரு மத ஓட்டினுடைய பகுதிகள் இங்கே காட்டப்பட்டிருக்கின்றது எவ்வாறு இந்த மத ஓட்டிலே பகுதிகளை பொருத்துவது என்று சொல்லி நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்திருக்கின்றோம் ரீட் ஒன்லி மெமரியிலே பயோஸ் என்ற பேசிக் இன்புட் அவுட் சிஸ்டத்தை பார்த்திருக்கின்றோம் அதில் டேட்டாக்கள் நேரம் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் எந்த பதிவிலே எந்த நினைவகத்தில் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் பதியப்பட்டுள்ளது எதை முதலாவது ரீட் பண்ண வேண்டும் என்ற தரவுகள் இதிலே காட்டப்பட்டிருக்கும் துணை சமைப்பு சாதனங்களாக காந்தவியல் துணை சேர்ப்பு சாதனம் இருக்கின்றது அதை விட ஒளியல் சேமிப்பு சாதனங்கள் இருக்கின்றன அதை விட திண்மநிலை சேமிப்பு சாதனங்கள் இருக்கின்றது அதன் பிறகு காந்த நாடாக்கள் வந்தனை ஒளியல் சேமிப்பு சாதனங்களாக சிடி டிவிடி புளூரே டிஸ்க் என்று காணப்படுகின்றன அடுத்ததாக பழிச்சீட்டு பிளாஸ் காணப்படுகிறது அடுத்ததாக மெமரி கார்டுகள் காணப்படுகின்றன எஸ்டி கார்டுகள் காணப்படுகின்றன நாங்கள் இப்பொழுது கணனியுடைய பாகுபாடு பற்றி பார்த்தோம் முதலாவதாக கணனியுடைய பாகுபாடு அளவின் அடிப்படையிலே பாகுபடுத்தி வைத்திருக்கின்றோம் மீ கணனிகள் என்றும் பெருமுக கணனிகள் என்றும் சிறு கணனிகள் என்றும் 
நுண்கணனிகள் என்றும் வகைப்படுத்தி வைத்திருக்கின்றோம் இதிலே மீ கணனிகள் என்பது இக்கணனிகள் அதியர் ஆற்றல் மிக்கவையாகவும் விஞ்ஞான பொறியியல் பணிகளுக்காக சிக்கலான கணித பிரச்சனை தீர்ப்பதாக பயன்படுத்தப்படுகின்றது இக்கணனிகள் நாசா போன்ற நிறுவனங்கள் பெரிய வியாபார நிறுவனங்களிலும் இராணுவ தேவைகளுக்காகவும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன சூப்பர் கம்ப்யூட்டருடைய படங்கள் காட்டப்படுகின்றன அடுத்ததாக மெயின் பிரேம் கம்ப்யூட்டர் பெருமுக கணனிகள் இவை மீ கணனிலும் பார்க்க வேகம் ஆற்றல் விலைகள் குறைந்தவை சற்று குறைந்தவை பெருமுக கணனியை தொழில்நுட்பியல் என்பது பல பயனர்கள் ஒரு கணனியுடன் இணைந்து பல முடிவுடங்களை பயன்படுத்தி தரவுகளையும் தகவல்களையும் பரிமாற்றிக் கொள்ளல் திருக்கி வைத்திருத்தல் மீண்டும் பெறுதல் ஆகியவற்றை மேற்கொள்ள பெரிய வியாபார நிலையங்களிலும் வர்த்த நிலையங்களிலும் பேரளவிலான கணித கணனி தொழில்நுட்பவியல் பயன்படுத்தப்படும் அதே வேளை இணையத்தை பயன்படுத்தி கொடுக்கல் வாங்கலும் நடைபெறுகின்றன மீன்புரையில் கம்ப்யூட்டர் காட்டப்படுகின்றது அடுத்ததாக சிறு கணனிகள் இந்த சிறு கணனிகள் குறைந்தளவு யூசர்கள் இப்போது ஒரு பேங்கிங் குறைந்த அளவு யூசர்கள் இருக்கிறார்கள் குறைந்த பணியாளர் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் தொடர்பு கொள்ளக்கூடிய ஒரு சிறிய வகை இதை உதாரணமாக கூறலாம் பெருமை கணனிகளும் பார்க்க வேக மாற்றல் விலை குறைந்தவை சிறு கணனிகள் பொதுவாக பொது நோக்கங்களுக்கு கணனிகள் எனவும் அழைக்கப்படுகின்றது பயன்படுத்துவதற்கு எளிதானது பல பயனர்களால் பல முடிவுகள் மூலம் சிறு கணனி நினைத்து தரவுகளையும் தகவலையும் பரிமாற்றிக் கொள்ளப்படும் வங்கியல் தொகைகளை இதை உதாரணமாக காட்டலாம் அவருடைய படம் காட்டப்படுகின்றது அடுத்ததாக நுண்கணனிகள் பற்றி பார்ப்போம் நுண்கணனிகளிலே இது நாங்கள் சாதாரணமாக பயன்படுத்துகின்ற லேப்டாப் பர்சனல் கம்ப்யூட்டர் டேப்டாப் இதில் வருகின்றது சிறு இது சிறிய கணனிகளாகும் தனியால் பயன்பாட்டுக்கு பயன்படுத்தப்படும் இக்கணனிகள் குறைந்த கொள்கிறனை கொண்டவை நினைவகத்தை போன்று அளவிலும் வேறும் கதியிலும் குறைந்தவையாகும் இவை குறைந்த அளவு மின்னை நுகர்கின்றன அவருடைய அமைப்பு காட்டப்படுது நுண்கணனிகள் வகைப்படுத்தி இருக்கின்றோம் தனியால் கணனிகள் பேர்சனல் கம்ப்யூட்டர் மடிக்கணனிகள் கையக கணனிகள் வரைபட்டி கணனிகள் அவற்றை பார்ப்போம் இது பேர்சனல் கம்ப்யூட்டர் காட்டப்பட்டிருக்கிறது அடுத்ததாக லேப்டாப் ஒன்று காட்டப்படுகின்றது அடுத்ததாக கையக கணனிகள் சிறிய கணனிகள் காட்டப்படுகின்றன அடுத்ததாக வரைபட்டி கணனிகள் டேப்லெட் கம்ப்யூட்டர் காணப்படுகிறது இப்பொழுது நாங்கள் கணனி ஒன்றில் ஏற்படும் படுதுகளும் அவற்றினை பழுது பார்த்தல் பற்றியும் கணனி பாவிக்கின்ற பொழுது அடிக்கடி கணனி பழுதடைகின்ற சம்பவங்களும் அதை நீங்கள் நிவர்த்தி செய்ய வேண்டிய சந்தர்ப்பங்களும் ஏற்படலாம் முதலாவதாக அடிப்படை சாதனங்கள் முறையாக கொள் புலிகளுடன் பொருந்தி காணப்படாமல் நாங்கள் கணனியை இணைப்பு செய்கின்ற பொழுது எங்களுடைய காட்வியார்கள் சரியாக பொருந்தாது விடுகின்ற பிரச்சனை அதாவது ரம் காட்டிஸ் போன்றவை பொறுத்துகின்ற பொழுது மத ஓட்டுடன் சரியாக இணைந்து காணப்படாததால் தருகின்ற பிரச்சனைகளை எவ்வாறு இனம் கண்டு கொள்ளலாம் அதை எவ்வாறு தீர்க்கலாம் என்பது பற்றியும் மின்சாரம் வழங்கல் தொடர்பான பிரச்சனைகள் ஒரு மின்னினை வழங்குகின்ற பொழுது அம்மின் ஏற்படுகின்ற பிரச்சனைகள் மின் அதிர்ச்சி அதால் வருகின்ற பாதிப்புகள் பற்றியும் மென்பொருட்கள் பதிலளிக்காமை தொடர்பான பிரச்சனை பற்றியும் இப்பொழுது நாங்கள் முதலாக நாங்கள் பார்க்கின்ற பிரச்சனை கணனி ஒன்றினை தொடும்போது மின் அதிர்ச்சி ஏற்படுதல் இந்த பிரச்சனை நீங்கள் அடிக்கடி உணர்ந்திருப்பீர்கள் இப்பிரச்சனை ஏன் வருகிறது என்று சொன்னால் கணனியினுடைய மேற்பெற ஒடிக்கு மின்சாரம் பாய்கின்றது அதாவது குவித்தொடுப்பு மின்சாரம் சிறிய மின்சாரம் பாய்கின்றது இம்மின்சாரம் பாய்வதனால் நாம் நேரடியாக மேற்பரப்பை தொடும் போது எம்மூடாக இணைப்பு பூர்த்தியாக்கப்படுகிறது இதனால் எங்களுக்கு மின் அதிர்ச்சி சிறிய மின் அதிர்ச்சி ஒன்று ஏற்படுகிறது இதை நாங்கள் நிவர்த்தி செய்வதற்கு 
என்ன செய்யலாம் என்று சொல்லித்தால் இது இரண்டு காரணங்களுக்காக ஏற்படும் ஒன்று வீட்டினுடைய மின் இணைப்பு சரியாக இணைக்கப்படாமை இரண்டாவதாக பயன்படுத்தப்படுகின்ற கணனியினுடைய பிளக் இரு பின்களை கொண்டதாக காணப்படும் இதனை நிவர்த்தி செய்வதற்கு முதலாவதாக மூன்று பின்களை கொண்ட ஊசியினை பயன்படுத்தி பார்க்கலாம் அப்பொழுதும் சரிவரவில்லை என்று சொன்னால் வீட்டினுடைய மின்னணை புவி தொடுப்பை சரியாக செய்து கொள்ளலாம் அவசரத்துக்கு இலகுவான விடயமாக ஒன்றை நாங்கள் பார்த்துக் கொள்ளலாம் மேற்பரப்பிலிருந்து சிறியொரு வடத்தின் மூலம் பூமியை தொடுத்து விட்டால் அந்த மின்னதற்சி எங்களுக்கு தாக்காது காணப்படும் இது சரியான முறையல்ல உடனடியாக தீர்வை காண்பதற்கு செய்யக்கூடிய ஒரு முறையாக அடுத்ததாக கணனி ஒன்றினுடைய திரை நீளம் சிவப்பு பச்சை போன்ற அந்த கலர்களே மங்கி காணப்படுகின்றது தொடக்கும் பொழுது இவ்வாறு மங்கி காணப்படுகிறது காரணம் பிஜிஏ கேவுலே சரியாக இணைக்கப்படாமையா பிஜிஏ கேவுல் இறுக்கமற்று காணப்படுகின்றமையால் இந்த பிரச்சனை வரலாம் அல்லது பிஜிஏ கேவுல் பழுதடைந்து காணப்படலாம் இதன்போது கணனி சிவப்பு அல்லது நீலம் அல்லது பற்றிய மங்கள் நிறத்தை அடித்துக் கொள்ளும் இதனை நிவர்த்தி செய்வதற்கு நாங்கள் பிஜிஏ இணைப்பு வடத்தினை சரியாக இணைக்கப்பட வேண்டும் அதனுடைய காணப்படுகின்ற ஆணைகளை சரியாக இருக்க வேண்டும் அவ்வாறு செய்கின்ற பொழுதும் இணைப்பு வடம் பிரச்சனையாக இருந்து மங்களாக காணப்படமாக இருந்தால் நாங்கள் இணைப்பு வடத்தை மாற்ற வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது கணனி தொடங்கும் போது பீப் என்கின்ற ஒளி ஒன்று எழுப்பப்படுகிறது இவ்வாறு எழுப்பப்படுவதற்கு கன காரணங்கள் இருக்கலாம் மிக அதிகமான காரணமாக அதிகமாக ஏற்படுகின்ற காரணமாக ரம் ஏற்படுகின்ற பிரச்சனை காரணமாக இருக்கிறது ரம்மிலே தூசுபடுதல் முக்கிய பிரச்சனையாக காணப்படுகிறது அல்லது மத ஓட்டில் ஏற்படும் பிரச்சனைகள் பிரசோசரில் ஏற்படும் பிரச்சனைகளாக இருக்கின்றது மிக அதிகமாக காணப்படுகின்ற ரம்மிலே ஏற்படுகின்ற பிரச்சனைக்கு நாங்கள் என்ன செய்வோம் என்று சொன்னால் கணனினை கலட்டிக்க ரம்மை அதனுடைய செப்பு பகுதியை ஒரு துணியினால் அல்லது டஸ்ட் இல்லாத ஒரு துணியினால் நாங்கள் துடைத்து மீண்டும் பொருத்தி கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக கணனி தொடர்ச்சியாக வேலை செய்து கொண்டிருக்கும் சந்தர்ப்பத்தில் நோட் ரெஸ்பாண்டிங் என அடிக்கடி தோன்றிக்கொண்டிருக்கும் இதற்கு பல காரணங்கள் இருக்கின்றன ஒன்று எம்முடைய ரம்மிக்கு மேலதிகமாக அதிகளவான மென்பொருட்களை நாங்கள் எடுத்து வேலை செய்திருந்தால் ரம்மிலே இடம் காணாமல் நேருமாக இருந்தால் இவ்வாறு ஒரு பிரச்சனை என்று தோன்றும் அல்லது வேலை செய்து கொண்டிருக்கும் போது அதிகளவாக புரசோசர் வெப்பமாக இருந்தால் இவ்வாறு ஒரு பிரச்சனை ஒன்று தோன்றும் அடுத்ததாக காட்டிஸ் தன்னுடைய வேலையை சரியாக செய்யாதிருந்தால் அது நீண்ட காலமாக ஒரு காட்டிஸை பயன்படுத்தி கொண்டு வருகின்றோம் என்றால் இந்த பிரச்சனைகள் இதனை நாங்கள் சரி செய்வதற்கு டஸ்டிலே அதிகமாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் அந்த கணனியை துடைத்து மீளப் பொருத்தி பார்க்கலாம் அல்லது ஒரே நேரத்திலே அதிகளவான மென்பொருட்களை பயன்படுத்துவதை தவிர்க்கலாம் அதாவது எக்ஸல் பவர் பாயிண்ட் ஒரே நேரத்திலேயே எல்லா மென்பொருட்களையும் துறந்து வேலை செய்வதை தவிர்த்தால் இந்த பிரச்சனை குறைவாக காணப்படும் அடுத்ததாக பிரசோசர் நெடுக கீட்டாய் கொண்டு இருக்கும் பொழுது இந்த பிரச்சனை வருகின்றபடியால் பிரசோசர் டேஸ்ட் மேலே பூசிக்கிற டேஸ்டை மீண்டும் புதிதாக மாற்றிக்கொள்வதிலிருந்து இந்த பிரச்சனைகளை தவிர்க்க முடியும் அடுத்ததாக ஒரு கணனியை தொடக்குகின்றோம் கணனியை தொடக்கும் போது 
மீண்டும் மீண்டும் நேரத்தினை செட் பண்ண வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது இதற்கான காரணம் மத ஓட்டில் காணப்படுகின்ற சீமோஸ் பேட்டரி சார்ஜில்லா மின்னிறக்கம் அடைந்து காணப்படுதலா இதனை நிவர்த்தி செய்வதற்கு சீமோஸ் வெற்றியை புதிதாக மாற்றியிருந்தால் அதன் பிறகு கணனியை தொடக்கும் பொழுது ஒவ்வொரு தடவையும் டேட்டை செப்பம் செய்ய வேண்டிய தேவை இருக்காது நாங்கள் இதுவரையும் தொழில்நுட்ப விஞ்ஞானத்திற்கான கணனி என்னும் பாடத்தை பார்த்திருந்தோம் மீண்டும் அடுத்த நிகழ்வில் சந்திப்போம் நன்றி